শুভ সকাল আজ বাংলা ছয় কার্তিক চোদ্দশো ছাব্বিশ হেমন্তকাল ইংরেজি বাইশে অক্টোবর দু মঙ্গলবার একুশে টেলিভিশনে সকালে সরাসরি আয়োজন একুশে সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজ্যোতি বিন্তে রশিদ প্রিয় দর্শক আজ আমার সাথে অতিথি আড্ডা স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শিল্প নির্দেশক এবং শিক্ষক উত্তম গুহ আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং নয় এক এক তিন নয় তিন আট এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় দাদা শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের একুশে সকালের আয়োজনে কেমন আছেন খুব ভালো একুশে টেলিভিশনকে শুভ সকাল এবং তোমাকে শুভ সকাল অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততার মাঝখান থেকে আজকে আমাদের এই সকালের আয়োজনের সময় দিয়েছেন এই জন্য এবং ভীষণ ভালো লাগছে আপনার মতো একজন মানুষকে আমাদের মাঝে আজকে পেয়ে কেননা যে জিনিসটা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম না কিছুক্ষণ আগে কথা প্রসঙ্গে আপনি বললেন যে আমাদের এই একুশে টেলিভিশনের প্রথম যেই ধারাবাহিকটি যেটা দিয়ে একুশে টেলিভিশনের প্রথম যাত্রার সময়ের সেই সময় প্রথম দীর্ঘ ধারাবাহিক আপনার লেখ এবং আপনার ডিরেকশনে সেটা প্রচারিত হয়েছিল সেইটার সেই ভালো লাগার জায়গা থেকে একটু জানতে চাই যে কেমন লাগে যে যেই একটা প্রতিষ্ঠানের প্রথম সূচনা লগ্নে আপনার একটি কাজ সেখানে প্রচারিত হয়েছিল নাটক প্রচারিত হয়েছিল সেই ভালো লাগার জায়গাটা একটু যদি শুরুতে জেনে নেই আসলে আমি বলি যখন টেলিভিশন একুশে টেলিভিশন শুরু হলো মেবি নাইনটি সিক্সে তখন ছবি করা মানে নাটক প্যাকেজ তো অলরেডি চলে এসছে তো ইভেন আমি আরেকটি কথা বলি বাংলাদেশের প্রথম যেই প্যাকেজটা হয়েছিল আতিকুল পরিচালনায় সেটারও কিন্তু আমি আর্ট ডিরেক্টর ছিলাম ওটার নাম ছিল প্রাচীর পেরিয়ে আচ্ছা ইটিভি যখন হলো বা একুশে টেলিভিশন হলো তখন আমি সেন্ট মার্টিনে দীপান্বিতা নামে একটি ধারাবাহিক তৈরি করলাম আর তুমি দীর্ঘ বললে না তখন দীর্ঘ শব্দটা ছিল না খুব বেশি চার পর্ব পাঁচ পর্ব সাত পর্ব সেটাই হচ্ছিল ধারাবাহিক আমারটা ছিল সাত পর্ব আমি যখন সেন্ট মার্টিনে করে এসছি তখন ধারাবাহিকটা আমি এখানে জমা দিলাম আর জমাটা দিয়েছিলাম আমার কিন্তু টোটাল ফুটেজ ছিল পাঁচ পর্বের তো ওনারা দেখে এত বেশি আনন্দিত বোধ করলেন এবং বললেন যে আমাদেরকে এটা সাত পর্ব করে দিতে হবে আমি আবার সেন্ট মার্টিনে গিয়ে বাকি দু পর্ব বাড়িয়ে সাত পর্ব দিলাম আমার কাছে খুব বলতে ভালো লাগে যে ওই ধারাবাহিকটি ছিল ইটিভির প্রথম ধারাবাহিক নাম ছিল দীপান্বিতা এবং ওটা ছিল আমাদের তাজিন আজকে আমাদের মাঝে নেই ওর কথাটা বলতে হয় ওর মা ছিলেন এটা প্রডিউসার তাজিন ছিলেন আজিজুল হাকিম ছিলেন তমালিকা ছিলেন সামসমন ছিলেন মুনিরা ইউসুফ ছিলেন চিত্রলেখা ছিলেন আরও অনেক 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 আর্টি ছিলেন এবং জয়ন্তদা ছিলেন তো ওই নাটকটা যেন আমরা সেন্ট মার্টিনে করি তখন সেন্ট মার্টিনে যাওয়াটাও খুব টাফ ছিল যোগাযোগের ব্যবস্থাটাও খুব খুবই মানে অনেক রকমের প্রতি পার করে প্রতিকূলতা হয়ে যেতে হতো তো সেই দিক থেকে তো আমি খুব আনন্দ বোধ করি সেটা এবং আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে আপনার মুখ থেকে এই কথাগুলো জানতে পেরে এবং আমাদের প্রিয় চ্যানেল এবং এই চ্যানেলের সূচনা লগ্নে আপনি ছিলেন এটাই আসলে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জানাচ্ছি তো এখন একটু আপনার নিজের কাজের এখনকার ব্যস্ততা কেমন যাচ্ছে সেটা নিয়ে একটু জানি নতুন কি কি কাজ আপনি এখন করছেন আসলে আমি দুটো কাজ দুটো বলবো না আমি তিনটে কাজ বলবো তিনটে কাজ নিয়ে আমি খুব ওতপ্রোতভাবে সময় কাটাচ্ছি একটি কাজ হচ্ছে আমার প্রথমত আর্ট ডিরেকশন আমার জীবনে স্বপ্নই ছিল আমি মঞ্চের পেছনে কাজ করব সবাই যেমন সামনে কাজ করতে চায় আমি সব সময় পেছনের কাজকে খুব পছন্দ করি তো আর্ট ডিরেকশন নিয়ে বা শিল্প নির্দেশনা নিয়ে আমি খুবই ব্যস্ত বলা চলে মাত্র তানবীর মোকামেলের ছবি রূপসা নদীর বাঁকে শেষ করলাম আচ্ছা এখন আমি গত সাত দিন যাবত শুটিং করি আর এসছি আবু ইসাকের একটি গল্প ময়না সেটা একদম আমাদের স্টুডেন্ট উজ্জ্বল অনুদানের ছবি সেই ছবিটা সেই শুটিং করছে সেটা করে আসলাম আবার যাচ্ছি এই পঁচিশ তারিখ পঁচিশ তারিখ থেকে দীর্ঘ তিন তারিখ পর্যন্ত আরেকজনের আরেকটি ছবি ডক্টর জাহাঙ্গীর নাম ওনার উনি একটি ছবি করছেন সারমেয় গোলাপ হুম ওটাও একটি আরেকটি ছবি তো এই ছবি নিয়ে খুব ব্যস্ততা কাটাচ্ছি এটা হলো এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে টেলিভিশন ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে আর বিটিসিআই যেটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট করেছে টেলিভিশন ফিল্ম ইনস্টিটিউট সেটাতে শিক্ষকতা করছে তানবীর মোকামেলের পার্সোনাল একটা ইনস্টিটিউট আছে বিএফআই সেটাতেও শিক্ষকতা করছি আর বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্কশপ করিয়ে বেড়াচ্ছি আর তিন নম্বর কাজটা আমি খুব মানে প্রাউড ফিল করি সবটাই প্রাউড ফিল করি সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর অনেকগুলা মুরাল আমি বিভিন্ন জায়গায় করছি এই মুহূর্তে আমার কাজ চলছে বরিচং উপজেলায় 
আরেকটি হচ্ছে ফেনী সরকারি কলেজে এর আগে আমি অনেক জায়গায় এগুলো করেছি যে বঙ্গবন্ধু কাজের উপরে যে কয়েকটা কাজের কথা বললেন সবগুলোই কিন্তু শুনতে মনে হলো খুব তাড়াতাড়ি করে বলে দিলেন মনে হয়েছে একদম আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায়তে যেই পরিমাণ সময়টা আসলে দিতে হয় সেটা আসলে বোঝাই যাচ্ছে কারণ একটা এক একটা সিনেমা আমরা যখন পর্দায় দেখি মনে হয় এক একটা সিকোয়েন্স চলে যাচ্ছে কিন্তু ওই এক একটা সিকোয়েন্সকে সেভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার পেছনে যে একটা চিন্তা ভাবনার জায়গা একটা গবেষণার জায়গা থাকে সেটা কিন্তু একটা অনেক বিস্তৃত একটা কাজ অবশ্যই অবশ্যই আর আমার কাজটুকু তো আসলে গবেষণার কাজ ব্যাপারটা হচ্ছে কি এভাবে যদি আমি বলি অন্যভাবে অনেকে না নিলেও পারে সেটা হচ্ছে আর্ট ডিরেকশন আর্ট ডিরেকশন কিন্তু একটি অত্যন্ত কঠিন জিনিস কঠিন জিনিস কেন যদি মানা হয় তাহলে না মানলে তো কিছুই নেই ধরেন এখন কত সন এখন হচ্ছে আমাদের সালটা কত দু হাজার উনিশ আমি এই মুহূর্তে একাত্তর মহান একাত্তরের একটি ছবি তৈরি করব বা চলচ্চিত্র তৈরি করব पर्दार मध्य दिए ढुकिए दीते नीचे दिए लेखा जाने ढुके ढुक एक आबहार যে চিত্রনাট্যটা নিয়ে ডিরেক্টর স্বপ্ন দেখেছেন যে গল্পটা নিয়ে উনি ভেবেছেন সে গল্পটার সাথে একত্রতা হয়ে সে আবহটা আমার তৈরি করতে হবে অনেকে বলে যে প্রকৃতির আবার চেঞ্জ কি ইদানিংকালে অনেকে মুক্তিযুদ্ধ ছবিও করে ফেলছে কিন্তু দেখা গেল যে গ্রামে শুটিং করছে গ্রামের গাছ তো গাছ নৌকা তো নৌকা কিন্তু আমি যখন থাকব নৌকাও নৌকা হবে না গাছও গাছ হবে না কেন হবে না ডিরেক্টর প্রশ্ন করে আমি কি সেভেন টু ওয়ান ইউকিউলেপটাস গাছ ছিল না গ্রামে उठन मध्य शुटिंग मुरगी छोटा छुटी कर खुब भलो भलो मुरी पे क्या मुरगी तो फार्मे पचबे कि আমি গল্প করবো একাত্তরে দেখাবো অস্ট্রেলিয়ান গরু ইউক্রেপটাস গাছ দেখাবো ফার্মের মুরগি তাহলে তার হচ্ছে হচ্ছে না আর্ট ডিরেকশনে চোখ থাকতো দশটা আবার অনেক ডিরেক্টর এমনও বলে ও এত দূরে এটা কি দেখবে নাকি মানুষ ওদের বোঝা উচিত একজন চলচ্চিত্রকার যখন ছবি নির্মাণ করেন তাদের চোখ থাকে দুটো কিন্তু ছবিটা যখন পাঁচশো মানুষে দেখেন চোখ থাকে এক হাজার আপনার থেকে অনেক বেশি সচেতন দর্শক দর্শককে বোকা বানানো যাবে না मानुष ग्रहण कर एक जो संगीत तो खूब सुंदर मिजिक कर लो छवि हलो ना एखे जरा जा रा क्ज करें प्रत्येक क्यागुली खूब अनेस्टलि करते हैं एक नान्दनिकता छोआा थकते हैं प्रत्येक जिन एक गान मत सुर लय ताल सब एक अपर साथ मिले मिसे थकते हैं क्यों कारो एक क्रेडिट नवर मत कि नहीं डेक्टर जा स्वप्न देखें बाकी सबा मिले तरह स्वप्नटा के वास्तवयन कराई हे एक भलो छवि निर्माण प्रथम प्रथम पदक्षेप देखा তার একশো দেড়শো দুইশো তিনশো পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ হয় এখানে আর আর্ট ডিরেকশন শুধুমাত্র সেফ তৈরি না কিন্তু আর্ট ডিরেকশনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কস্টিউম ডিজাইন এবং প্রপস রিকুজিস্ট প্রপস মানে কি প্রপস হচ্ছে যেই প্রপসগুলো চলমান যে আমি ছাতাটা এক এক দিন এক এক জায়গায় এনে ঘরে রাখি আমি ঘড়িটা আজকে এখানে খুললাম কালকে ওখানে খুললাম চশমাটা আজকে এখানে রাখলাম সেখানে রাখলাম এটা হচ্ছে প্রপস আর রিকুজিস্ট হচ্ছে আমি প্রতিদিন কিন্তু ঘরের ফ্রিজটা নাড়াচাড়া করি না 
ফ্যানটা প্রতিদিন খুলি না খাটটা নারী না এই সমস্ত সবগুলো জিনিসে কিন্তু সেটের সাথে মিলে মিশে করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে স্থান কাল পাত্র এই তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে সোর্স অফ ইনকাম আমি যেই সেটটা তৈরি করব ওই বাড়ির কর্তা ব্যক্তিটার সোর্স অফ ইনকাম কি যদি সে সৎ হয় তাহলে সেই সতের টাকাটা যে ইনকাম করে পায় সেটা দিয়ে কিন্তু তার পরিবারের কাপড় হবে বাচ্চার কাপড় চোপড় হবে পড়াশোনা হবে সেট হবে মানে খাট পালং সব কিন্তু হবে সেটার সাথে মিলিয়েই কিন্তু পুরো আবহাওয়াটা তৈরি হয় এখন আমি দেখা গেল একজন কেরানি মানুষ আমি ঘরে এলইডি টিভি দিয়ে দিলাম বড় খাট দিয়ে দিলাম যা হচ্ছে কি উত্তরাতে শুটিং করছে যে পর্দা লাগানো হচ্ছে তার স্ট্যাটাসের সাথে কিছুতেই যায় না তার এক মাসের পয়সা দিলেও তো এই পর্দা কিনতে পারবে না তো খাবে এটা কি তো সেই জিনিস কিন্তু সূক্ষ্মভাবে মনে রাখতে হবে স্থান কাল পাত্র এবং সোর্স অফ ইনকাম এই চারটা জিনিস মেনেই কিন্তু আর্ট ডিরেকশন করতে হবে একদমই তাই এবং আপনি যে দীর্ঘ সময় ধরে এই আর্ট ডিরেকশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন আপনার কাছে আজকের অবস্থানে এসে কি মনে হয় যে সিনেমাগুলো তৈরি হচ্ছে বা যে নাটকগুলো তৈরি হচ্ছে ডিরেকশন আর্ট ডিরেকশনের জায়গাটা কতটুকু মানে রাইট ওয়েতে করা হচ্ছে এই ডিরেকশনের জায়গাটা আসলে এই শব্দটা আমার করা হবে কিনা জানি না আমাদের আর্ট ডিরেকশন খুবই দুর্বল খুবই দুর্বল ওই যে বললাম স্থান কাল পাত্র কখনো ভাবছে না আর এখন তো ধরেন যারা ম্যাক্সিমাম মানুষ যারা ছবি সব ম্যাক্সিমাম বলবো না কিছু কিছু মানুষ ছবিটা তৈরি করে শেষ করার জন্যে ছবি কিন্তু শেষ করার বিষয় না শুটিংয়ে গেলাম শেষ করো শেষ করো শেষ করা জিনিস না চলচ্চিত্র হচ্ছে অত্যন্ত একটি কঠিন জিনিস সেটা জনগণের জন্য যেহেতু তৈরি করা হচ্ছে জনগণের চাহিদা মোতাবেকই কিন্তু জিনিসটা নান্দনিকভাবে মানে পৌঁছাতে হবে তাদের কাছে তাহলে একটি শিল্প সম্মত ছবি ছবি তো অনেক হচ্ছে হচ্ছে না তো কয়টা ছবি আমরা বলতে পারি বা কয়টা ছবি আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যায় সেগুলো আমরা কিন্তু হাতে গুনতে পারি কিন্তু ছবি তো প্রতিনিয়ত হচ্ছে তো এই যে আর্ট ডিরেকশনটা শুধু না আমি বারবার বলি চলচ্চিত্রের প্রত্যেকটা শাখাই কিন্তু একটি সুন্দরভাবে করতে পারলেই কিন্তু একটি ভালো ছবি হবে একক ক্রেডিট নেওয়ার মতো কিছু নেই তো সেই দিক থেকে আর্ট ডিরেকশন আমি বলবো যে যারা করছেন ভালো ছবি নির্মাণ করছেন তারা প্রথমত আর্ট ডিরেকশনের কাছে যেতেই হবে এবং আপনাকে এটাও বলি যারা ভালো ডিরেক্টর যারা আসলে বুঝে শুনে কাজ করছেন তারা কিন্তু স্ক্রিপ্টটা লিখার সময় যেই মানুষটার কথা প্রথম মনে হয় সেটা হচ্ছে আর্ট ডিরেক্টর কেন ডিরেক্টর সব কিছু বুঝবেন কিন্তু সব কিছু তো করতে পারবেন না উনি তো অভিনয় জানেন না জানেন কি কিন্তু অভিনয় সম্বন্ধে ওনার একটা প্রয়ার ধারণা থাকতে হবে উনি কি আর্ট ডিরেকশন জানেন জানেন না কিন্তু উনি যে ড্রিমটা দেখেছেন সেটার জন্য কিন্তু একজন আর্ট ডিরেক্টরের লাগবে উনি সঙ্গীত জানেন না কিন্তু ওনার কানটা কিন্তু খুব প্রখর কারণ উনি সুর লয় তাল সম্বন্ধে জানেন বিধে এই গানের কথাটা ভেবেছেন তো এই কথাগুলি যদি আবার ওই স্পেশালিস্টদের কাছে উনি ব্যক্ত না করতে পারেন তখন উনি কিভাবে বুঝবেন সেটাই বুঝতে হবে যে আমি আমি ফর্টি ফাইভের একটি ছবি বানাবো আমার দৃশ্যপট এরকম সেই জিনিসটা শুনেই কিন্তু আর্ট ডিরেক্টর বোঝে যাবে উনি কি চাচ্ছেন সেটা স্কেচ করে মডেল করে ওনাকে দেখিয়ে গল্প অনুসারে যখন উনি বলবেন ইয়েস আমি তো এটাই স্বপ্ন দেখেছিলাম शिल्प निर्देशक शिक्षक उत्तम कुह आज के आमंत्रित अतिथिर सरसि कथा फोन कर आठ एक आठ नय नय पांच ए नय तीन नय तीन आठ ए नम्बर चलो फिर जाए अतिथिर দাদা বিরতির আগে শিল্প নির্দেশনা নিয়ে আমরা কথা আপনার কাছ থেকে জানছিলাম এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাই আপনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারছিলাম একটু জানতে চাই এখন নাটক বা সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বাজেটের কথা বারবারই কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে বাজেটের ব্যাপারটা আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই জায়গাটাতে আপনি যেরকম বলছিলেন যে কিছু কিছু কাজ অনেক ভালো হয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে না এই জায়গাটাতে বাজেটের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অনেকখানি দায়বদ্ধতে এই জায়গাটাতে আছে আমি এই ব্যাপারে আমি একটা কথা বলি সবাই যেমন বলে যে বাজেট নিয়ে কথা বলে এবং সঙ্গে আমি একটি কথা বলব প্রথমে সব কিছুই কিন্তু বাজেট ঠিক মানে হতে হবে তা না কিন্তু বাজেটটা থাকতে হবে ভেতরে অন্তরে বাজেট তো একটা টাকা অঙ্ক সে অঙ্কটা ভালো হলে ভালো জিনিস হবে এমন কোনো কথা নেই অনেক জিনিস আছে টাকা দিয়ে কিন্তু সব কিছু 
বোঝানো যায় না টাকা ব্যতীত কিন্তু অনেক ভালো জিনিস তৈরি করা যায় তাহলে কি করতে হবে সেই ভালো জিনিসটা তৈরি করতে গেলে আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে আমাদের এটার খুব অভাব আর বাজেট তো একটা আছেই একটি কথাই আছে সস্তার তিন অবস্থা আমরা একটা কথিত কথা তো এখন বাজেট আগে যখন নাটক তৈরি হতেন চলচ্চিত্র তৈরি হতেন যে বাজেট ছিলেন সে বাজেট কিন্তু এখন নেই বিধায় আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন আগে যারা পুরনো মেকাররা ছিলেন ওরা কিন্তু ধীরে ধীরে সরে গেছেন কেন গেছেন তাদের সাথে মেলে না তারা যে জিনিসটার ড্রিম নিয়ে আসেন সেই ড্রিমটা পূর্ণাঙ্গ হয় না মাঝপথে ড্রিমটা নষ্ট হয়ে যায় যার ফলে ওরা কিন্তু এগিয়ে এসছেন না এখন যারা কাজ করছেন ওরা ভাবছেন শিল্প না আমি একটি নাটক করার আছে আমি করব ওইটা ওয়ান টাইম গেলে গেল না গেলে কিছু নেই প্রডিউসারের কি হলো কি হলো এটা আমার দরকার নেই এই মনোমানসিকতা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে আমরা যারা গণমাধ্যমে কাজ করি গণমাধ্যম মানে মানুষের জনগণের জন্য আমার কিছু সৃষ্টি করা সৃষ্টি শব্দটা যখনই আসবে আপনার আগে সৃষ্টিশীল হতে হবে অবশ্যই আপনার আগে সৃজনশীল হতে হবে আপনার ভিতরে ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে তবেই একটি সুন্দর জিনিস তৈরি হবে আর আপনি যদি ওটা মনে করেন আমার তো কিছু করা নাই একটা নাটক হলে কিছু পয়সা পাবো বাস গল্প শেষ সেটা গেলে গেলে না গেলে নেই এই মানসিকতাটাই কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি এবং সেটা আমরা পর্দায় দেখতে পাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি বিধে আমাদের আজকে মিডিয়ার এই দন্য দশা আগে কেন ছিল না এটা এটা বাজেটের কথা বললাম কিন্তু আমি বারবার বলি বাজেট দিয়েই সব কিছু এমন কোনো কথা নেই আমি শর্টটা ধরলাম পেছনে নৌকাটা যাচ্ছে একটি পিরিয়ডিক্যাল ছবি পলিথিন লাগানো নৌকার গলুইতে ওটা খুলতে তার পয়সা লাগে না কিন্তু সেটা তার জানা লাগবে যে সেভেন্টি ওয়ানে পলিথিন ছিল না সমৃদ্ধ করতে হবে এবং সমৃদ্ধ করতে গেলে আপনার জানতে হবে পড়তে হবে দেখতে হবে আমরা তো দেখিও না সবাই পড়ে শিখবে তা কিন্তু না শুধু পড়লে শেখা হয় না আমি বারবার বলি শুধুমাত্র পড়াশোনা করলেই কিন্তু আপনি মেকার হতে পারবেন না পাশাপাশি আপনার দেখতে হবে কারো যারা জানে তাদের সাথে কাজ করতে হবে সেই সময়টুকু আজকে কোথায় ইয়াংদের ওরা তো প্রতিদিন আর আমি বারবার বলি না যে এ দেশে সবচেয়ে সস্ত হয়ে গেছে ডিরেক্টর হওয়া আর অভিনয় হওয়া আর কোনো কাজ নেই একটা চলচ্চিত্র করতে গেলে বা নাটক করতে গেলে মনে হয় আর কোনো কাজ থাকে না কিন্তু পেছনে যে অনেক ধরনের কাজ থাকে অনেক কিছু জানতে হয় সেটার আমাদের খুব অভাব এটা আমাদের খুব পীড়া দেয় এই জায়গা থেকে আসলে উত্তরণ হবে আমরা আশা করছি সামনের সময়গুলো আমরা আবারও সেই আগে যেরকম সময়ের কথা আপনি বলছিলেন সেরকম সময় আবারও ফিরে আসবে দাদা কথা বলতে বলতে আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ব্যস্ততার মাঝখান থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং আপনার মাধ্যমে অনেক চমৎকার এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা জানতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং সামনে যেই নতুন কাজগুলো আপনার আসতে যাচ্ছে সেগুলোর জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল একুশের সকালের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ইটিভিকে এই যে এত সুন্দর সেট বানিয়েছে এবং তোমাকে এবং যারা আজকে আমাদেরকে ধারণ করছে সবাইকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে একুশে সকালে আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামী আয়োজনে অন্য কোনো এক প্রিয় মুখের সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল